வணக்கம் கெமிக்கல் போண்டிங் சாப்டர்ல இருந்து வேலன்சியல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிபல்ஷன் தியரி இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் திஸ் தியரி இஸ் ஷார்ட்லி அண்ட் ஸ்வீட்லி கால்ட் அஸ் விஎஸ்இபிஆர் தியரி இந்த தியரி வர்றதுக்கு காரணம் என்ன ஆர் இந்த தியரியோட யூஸ்ஃபுல்னஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸோட ஷேப்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்கு இந்த தியரி யூஸ் ஆகுது இப்போ இந்த தியரிக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன படிச்சோம் லூயிஸ் கான்செப்ட் ஆர் லூயிஸ் தியரி பத்தி படிச்சோம் இப்ப லூயிஸ் தியரியில நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எப்படி வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஷேர் ஆகுது ஓகே பாண்ட் பேர்னா என்ன ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னா என்ன ஆர் லோன் பேர்னா என்ன அன்ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்னா என்ன இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு மாலிக்யூல்ல இந்த ஆட்டம்ஸோட ரிலேட்டிவ் பொசிஷன்ஸ் அதாவது சென்ட்ரல் ஆட்டம் எங்க இருக்கு சைடு ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் எங்கெல்லாம் இருக்கு எப்படி எல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் பட் ஷேப்ஸ பத்தி எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் நமக்கு லூயிஸ் கான்செப்ட் கொடுக்கல நைன்டீன் ஃபார்ட்டில சிட்விக் அண்ட் பாவல் இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்டும் ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கிற வேலன்ஸ்டு ஷெல்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸோட ரிபல்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிள் தியரிய ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அந்த தியரிய நைன்டீன் பிப்டி செவன்ல நைஹோம் அண்ட் ஜிலஸ்பை வேற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணி ஒரு தியரிய ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அந்த தியரிக்கு தான் விஎஸ்இபிஆர் தியரின்னு பேரு ஓகே so there are important postulates of vsepr theory and the postulates i panna just na solla poradhu kedaadu we are going to understand in the vsepr theory from the depth so idukaga title la irundhe nama start pannuvom title enna soludhu valential electron pair repulsion theory valential na enna ipo or atom irukku or atom oda central enna irukum nucleus irukum so idha sutti நிறைய ஷெல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா டிபெண்டிங் அப்போனட்ஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இப்போ இந்த ஆட்டமோட கடைசியில இருக்க ஷெல் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் அப்படின்னு பேரு ஆர் வேலன்ஸ் ஷெல்னு பேரு ஓகே இந்த வேலன்ஸ் ஷெல்க்கு நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட கம்பைன் ஆகி பாண்டை ஏற்படுத்துறப்ப ஒன்லி தோஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ட் இன் த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர் வேலன்ஸ் ஷெல் ஆர் இன்வால்ட் வேற இதுக்கு உள்ள இருக்குல்ல இந்த இது வரைக்கும் இந்த ஷெல்ஸ் இன்னர் ஷெல்ஸ் வந்து இந்த பாண்டிங்ல இன்வால்வ் ஆகுறதே இல்ல இன்வால்வ் ஆகாது ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டம் கூட சேர்ந்து பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அப்ப பாண்ட்ஸ் வந்துச்சு இப்போ அந்த ஆட்டமோட வேலன்ஸ் ஷெல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஒரு ஈஸி எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் மாலிக்யூல் சோ வாட்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓ இங்க இருக்கு ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் இப்போ இதுல ஓக்கோ ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இந்த ஓக்கோ ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இது இல்லாம இந்த ஆக்சிஜன் கிட்ட ரெண்டு அன்ஷேர்டு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இது எப்படி வந்துச்சு அதெல்லாம் நீங்க இங்க கேட்கவே கூடாது இதெல்லாம் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கிறப்பவே உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட்டா இப்ப ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கு இப்ப ஆக்சிஜன் பாருங்க பாண்டிங்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் கூட இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு இன்வால்வ் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கு இது ரெண்டு பாண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஒரு பாண்டுனா ரெண்டு எலக்ட்ரான் சரியா ஒரு பாண்ட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்ப பாருங்க டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் ஆக்டேட்டும் வந்துச்சு எயிட் எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஆனா ரெண்டு விதமான எலக்ட்ரான் பேர் இருக்கு ஒன்னு வந்து தனித்தனியா இருக்கிற லோன் பேர் இருக்கு இன்னொன்னு வந்து பாண்ட்ல இருக்கிற ஷேர்டு பேர் இருக்கு சோ நம்ம இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து எதுல இருக்கு பாண்ட்ல இருக்கு இந்த பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ இத பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா சோ இப்ப நமக்கு தெரியும் வேலன்ஸ் ஷெல்னா என்னன்னு தெரியும் எலக்ட்ரான் பேர்னா என்னன்னு தெரியும் சோ நெக்ஸ்ட் இந்த தியரி சொல்ற முக்கியமான விஷயம் ரிபல்ஷன் சோ அந்த ரிபல்ஷன் பேஸ் பண்ணிதான் ஒரு மாலிக்யூலோட ஷேப்ப நம்ம பிரிடிக் பண்ண முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆட்டத்து கிட்ட தான் இருக்கு சோ தீஸ் லோன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அண்டர் த இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ஆட்டம் சரியா வேற இந்த ஷேர்டு பேர் 
அதாவது பாண்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் யாரோட ரெண்டு பேரோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது அந்த பாண்டு யார் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இருக்கோ அவங்க ரெண்டு பேரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் டைட்லி ஹெல்டு ஜஸ்ட் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் அது பிடிச்சி வச்சுக்கும் ஆனால் இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல ஒரே ஒரு ஆட்டமோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி ஒரு ரிஜிடிட்டி ஒரு டைட்லி ஹெல்டிங் அது அந்த நேச்சர் இங்கே இருக்காது அப்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டீலோக்கலைஸ்ட் பிகாஸ் டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்கு அங்கே ரெண்டு ஆட்டம் இல்லை ஒரே ஒரு ஆட்டமோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்கிறதுனால அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ டு மூவ் ஸ்லைட்லி அதாவது அதோட எலக்ட்ரான் க்ளவுடை அது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும் வேறஸ் இந்துவும் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஆனால் இது பாண்ட் பேர் பட் இது ரெண்டு ஆட்டம்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஆட்டம்ஸும் அதை கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ தட் அதால் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற அளவுக்கு இந்த பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ்னால எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியாது ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் லோக்கலைஸ்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதா இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாமே நம்ம எதுக்காக பார்க்குறோம் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஷேப் ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ லோன் பேர் இருக்குது பாண்ட் பேர் இருக்குது ஸோ இதை வச்சுட்டு எப்படி ஷேப்பை சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ப்ளே ப்ளே அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அந்த ரிப்பல்ஷனை பொறுத்து தான் அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் ஒரு மாலிக்யூலோட ஷேப்பை நம்மளால் ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் மறுபடியும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் வேறு மாதிரி எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஓ ஹெச் ஹெச் இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே பாண்டு ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம்ல அதை மாதிரி தான் ரியலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இருக்காது ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் க்ளவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் க்ளவுடை நான் இப்படி போடுறேன் ஓகே இந்த எலக்ட்ரான் க்ளவுடு எங்கே ஒரு பாண்ட் இருந்துச்சுல்ல அதோட எலக்ட்ரான் க்ளவுடு நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சரியா இப்போ இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதுலேயும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதோட எலக்ட்ரான் க்ளவுட் ரைட் இப்போ இதோட ரெண்டு லோன் பேர் இங்கே இருக்குல்ல அந்த லோன் பேரோட கிளவுட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் பாருங்க இது லோக்கலைஸ்டு ரெண்டு ஆட்டமும் டைட்டாக பிடிச்சி வச்சுக்குது ஸோ அதோட கிளவுடு வந்து ஒரு சர்டன் லிமிட்குள்ளே தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும் வேறஸ் இது வந்து லோன் பேர் ஒரே ஒரு ஆட்டமோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருக்கு டீலோக்கலைஸ்டாக இருக்கு அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட் கொஞ்சம் தே ஆர் ஃப்ரீ டு எக்ஸ்பேண்ட் அப்போ இது இப்படி இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் அப்புறம் இப்படி இது மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆட்டிக்கே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ இதோட கிளவுட் வந்து இப்படி இருக்கும் யாரோடது இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸோட எலக்ட்ரான் கிளவுட் இப்படி இருக்கும் ஸோ என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பாண்டு எவ்வளோ ஸ்பேஸை ஆக்கியூப்பை பண்ணிக்குதோ அதை விட இந்த லோன் பேர் நிறைய ஸ்பேஸை எடுத்துக்கும் நிறைய ஸ்பேஸை ஆக்கியூப்பை பண்ணிக்கும் ஜஸ்ட் பிகாஸ் தோஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் டீலோக்கலைஸ்டு ஏன் டீகோலோ டீலோக்கலைஸ்ட் தே ஆர் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி 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 ஒன் ஆட்டம் ஸோ இதனால் ஒரு ரிப்பல்ஷன் அங்கே நடக்குது ரிப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன் ஏன் இதுலேயுமே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதுலேயுமே எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது எல்லாமே சிமிலர் சார்ஜ்டு எல்லாமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது தேர் ஃபோர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி தேர் வில் பி சம் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஆனால் இந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னது லோன் பேர் இது என்னது லோன் பேர் இது என்னது பாண்ட் பேர் இது என்னது பாண்ட் பேர் கரெக்டா லோன் பேர் பாண்ட் பேர் மீனிங் தெரியணும் இப்போ இந்த லோன் பேரும் லோன் பேரும் நிறைய இடத்த ஆக்கியூப்பை பண்ணிக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும் தேர் ஃபோர் ரெண்டு லோன் பேருக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ லோன் பேர் லோன் பேர் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் வில் பி கிரேட்டர் அதே மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ஸோ பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேருக்கும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி பாருங்க ஒரு லோன் பேருக்கும் ஒரு பாண்ட் பேருக்கும் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ஸோ இது பயஹார்ட்டே பண்ணவே கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யாருக்கு ஏன் அதிகம்னு தெரியும் இது ரொம்ப நிறைய இடத்த ஆக்கியூப்பை பண்ணிக்குதா அதோட ஷேப்பு அந்த அது ஆக்கியூப்பை பண்ணுற ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கா அதனால ரொம்ப ரிப்பல்ஷன்
இதை விட கம்மியாக இதுக்கு ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இதை விட கம்மியாக பாண்ட் பேருக்கு பாண்ட் பேருக்கும் எனக்கு இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ பாண்ட் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் லீஸ்டாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு த அதர் டூ ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரிப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால மாலிக்யூலில் இருக்கிற இது எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் பேரில் அண்ட் லோன் பேரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி லொக்கேட்டட் இன் ஸ்பேஸ் எப்படின்னா அதுக்கு அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ரிப்பல்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் எப்போ ரிப்பல்ஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிரேட்டராக இருக்கணும் ஸோ இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் கிரேட்டர் தென் த ரிப்பல்சிவ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வில் பி லெஸ்ஸர் ஸோ these pairs of electrons located in space that minimize repulsion romba romba mukkiyam distance maximize agum repulsion minimize agum appa in the lone pairs bond pairs ku edai la irukka angle adhigamaga adhigamaga avangalukku edai la irukra repulsive force koreyum okay so or molecule la based on the number of lone pair of electrons or number of bond pair of electrons shape of the molecule differs so or molecule oda shape yaar define pandra appadina and the atom oda valence shell la irukra electron pair ku edai la irukra repulsive force da determine pannu so idha da in the vs epr theory focus pannudhu idha focus panni or molecule oda shape ipdi tha irukum ivlavu bond pair ivlavu lone pair of electrons irunduchina adoda shape ipdi tha irukum endradha predict pandradhukku this vs epr theory helps us a lot so this is all about valence shell electron pair repulsion theory so in the theory a base panni or molecule kana shape eppadi determine padrathu eppadi easy a sila tricks follow panni determine padrathu abbingiradha nammude next video la nama paakalam okay